vivimos en un mundo en constante evolución. El aumento de la actividad industrial y la desmedida producción de desechos orgánicos e inorgánicos han ocasionado que muchos de los recursos que no son renovables vayan desapareciendo poco a poco. De continuar así, nuestra destrucción será inminente. Es por esta razón que nace nuestro programa ambiental Planeta Verde. Un espacio para escuchar el llamado de conservación que nos hace nuestra madre tierra. Porque aún estamos a tiempo de prolongar la vida de nuestro mundo. Planeta Verde. Dirige Wilson Rivera. Buenas. Planeta Verde Metro Televisión tiene el gusto de saludarlos aquí desde la... Feria Minera Energética de Hidrocarburos del Norte de Santander. Eh, desde el Hotel Holiday Inn, eh, en estas bellas instalaciones, pues vamos a estar entrevistando a muchas personas, personajes que vienen del interior del país, para hablarnos de toda esta riqueza que del Norte de Santander sale para toda Colombia pero que igualmente aquí van a haber conferencias, seminarios, talleres, todo lo concerniente en estos dos días en la cual se va a mostrar eh, todo lo concerniente también a la arcilla, a los hidrocarburos y a toda la minería que se da en el norte de Santander, entre ellos el carbón. Así que le damos un saludo a los patios Villa del Rosario, a toda esa comunidad rosariense, patiense, urbana y rural. Vaya para ello nuestro más caluroso saludo y como siempre Metro Televisión y Planeta Verde en los grandes eventos a nivel regional, nacional e internacional. Así que vamos a estar dialogando con las diferentes personas que sí saben de minería, que sí saben de todo esto lo concerniente a la primera feria que se va a realizar en el Hotel Holiday Inn. Así que vamos a estar con ellos y le vamos a mostrar todo lo concerniente a todo lo que está pasando en este momento acá. Sí, muy buenas. Eh, Planeta Verde, Metro Televisión, tiene el gusto aquí desde el Hotel Holiday Inn de presentar en, este, en esta feria de hidrocarburo, de energía, de las diferentes energías que se producen aquí en el norte de Santander y Colombia tanto la minera igualmente como la de hidrocarburos y nos encontramos con un personaje muy importante que está al frente del panel de la importancia de hidrocarburos como lo es el doctor William Blackburn así que un saludo Planeta Verde, Metro Televisión Villa del Rosario, Los Patios y donde nos ven a nivel nacional e internacional muy buenas y por qué se está celebrando aquí en el norte de Santander, especialmente en Cúcuta, esto de la feria de hidrocarburos, energías y demás. Muy buenas, doctor Blavor. Bueno, primero mucho gusto. Eh, un saludo a toda la audiencia de la emisora. Eh, bueno, eh, el norte de Santander es obviamente un jugador importantísimo. Eh, para el sector hidrocarburos, toda vez de que cuentan con la cuenca más prospectiva, eh, creería que el país que es la continuación de la cuenca del de, de Zulia en, en, en Venezuela y obviamente eh, por tal razón eh, Cúcuta y Norte de Santander eh, juega un papel importantísimo en, digamos, en el panorama de los hidrocarburos del país. Doctor William Blackburn, hemos oído a los diferentes expositores allí de por qué la importancia de los hidrocarburos, sobre todo en la parte socioeconómica del norte de Santander y de Colombia. ¿Usted sí cree que de, los, de la importancia de las regalías se está empleando muy bien en la parte rural y urbana estos eh, incentivos económicos que vienen por parte de las petroleras, de la minería en general? Sí, mira, a ver, la, la industria es generadora de regalías y es generadora de, de pagadora de impuestos y tributación. Esta es una industria cero evasora de impuestos. 
cada gota de petróleo y cada burbuja de gas paga impuestos y paga regalías. Eh, esos recursos eh, pues obviamente son importantes y se le entregan al, al Estado pues para hacer las inversiones sociales requeridas en materia de educación, de salud, de empleo, de recreación, de seguridad, etcétera, etcétera. Y obviamente eh, lo que hay que garantizar es primero que la fuente del pago de regalías eh, esté garantizada, pero también garantizar la trazabilidad de, de, del uso de esas regalías y el destino de esas regalías y que esas regalías realmente se destinen para proyectos de impacto social como es temas de educación nuevamente, salud, eh, oportunidades laborales e infraestructura para las regiones no solo para el norte de Santander sino para todo el país. Doctor William Blackburn, ¿por qué es importante seguir la exploración en Colombia? para que no se nos acabe este recurso que es tan vital y en la cual escuchábamos al doctor Francisco Lloreda decir que si no lo tuviéramos tenía que importarlo y además dejaríamos de ganar más o menos unos 60 mil billones de pesos, le, le oí la cifra. Sí, no, decirle no a esta, a esta industria, decirle no al futuro del país, al futuro de nuestros jóvenes, precisamente vemos eh, las manifestaciones que están llevando a cabo en todo el país, en el primero de mayo de este año fueron 280 manifestaciones, la manifestación del 21 de noviembre, obviamente eso es eh, porque hay una desconexión total de, con el pueblo, y, y se requieren todos esos, digamos, eh, recursos que se generan a través de la industria precisamente para llevarle bienestar y llevar paz a la gente. ¿ya? Eh, realmente eh, es una industria de, de la mayor importancia, es de la mayor importancia y obviamente pues eh, tenemos que concentrarnos en... en en que esos recursos lleguen efectivamente al pueblo. A ver, nosotros, si nosotros de, 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 incorporamos eh, los recursos del offshore, los recursos no convencionales, los recursos con, convencionales al portafolio económico del país, sencillamente pues vamos a tener acceso en los próximos 20 años a unos 425 billones de dólares y, esa, y ese es el dinero que necesitamos para cubrir no solo el déficit fiscal, para pagar el aparato estatal, pero también para darle eh, bienestar y obras de impacto social a la gente. Doctor Blavor, ¿usted sí cree que se están, eh, estos recursos se están empleando bien por parte de los que le corresponden, en este caso los alcaldes? Ahí es el tema, eh, eh, la importancia de tener la trazabilidad de esos recursos y, y para qué se están utilizando. A ver, eh, esta industria las paga, genera los recursos, genera, paga los impuestos, paga las regalías cumplidamente, pero se le entrega al sistema, es responsabilidad, digamos, de los mandatarios locales, eh, de las alcaldías, obviamente eh, utilizar esos recursos para lo que realmente la gente lo necesita y recursos para eh, generarle bienestar a la gente. Nuevamente digo ahí ya la industria pierde el control de qué se hace con esos recursos. Entonces un poco digamos el llamado es a que sí tenemos es que darle trazabilidad y transparencia al manejo de esos recursos porque parte de la satanización que ha sufrido la industria es precisamente eh, que que se le indilgan todos los males y la falta de desarrollo a la industria, cuando la industria es muy cumplidora y muy, eh, digamos, y genera riqueza para el país. Y decimos esto, doctor Blamur, porque a través del tiempo estas regalías en muchos municipios se han hecho obras suntuosas o elefantistas, como se dice por ahí. Entonces no hay una concientización de muchos administradores municipales para hacer proyectos eh, agroindustriales y otros muchos proyectos que vayan a generar empleo y desarrollo al mismo municipio. Sí, ahí va a, a ver de, de quién es la culpa de... de de que estas regalías no lleguen al mismo pueblo, pues obviamente de, de, de que cuando son las elecciones se votan por mandatarios locales que sencillamente tienen intereses eh, propios y agendas ocultas y que obviamente en lo último que piensan es en el, en el pueblo y en su gente. 
¿ya? Entonces, por eso es importante que estas regalías eh, se manejen de forma transparente y que tenga trazabilidad para la gente para que sepan eh, qué se está haciendo realmente y cuáles son los proyectos, porque claro, hay proyectos de proyectos, pero hay proyectos que son de impacto social y que le llegan directamente a la gente y esos son los proyectos que se tienen que hacer vía regalías para volver a conectar a la gente con la industria. Desafortunadamente ese tipo de malos manejos en, la, en, 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 las, en los municipios es lo que ha satanizado esta industria y ha, digamos, le ha quitado eh, pertenencia eh, a la gente sobre la industria y aquí digamos desde el punto de vista industria yo les digo industria que paga impuestos y regalías es de todos los colombianos en colombia en mayor o menor medida todos los colombianos se deben sentir petroleros y es un llamado también para la industria minero minera para este es el país yo lo llamo es el país de la pobre viejecita sin nadita para vivir solo petróleo gas carbón oro y esmeraldas y se nos volvió un drama Sí, este es un país que tiene los suficientes recursos para tener hasta subsidio de desempleo si quisiéramos, ¿sí? pero debemos es, eh, potenciar y manejar eh, los recursos que genera esta industria con total transparencia. Y responsabilidad. Eh, doctor Blavor, finalmente... Nosotros que somos la parte ambiental y vivimos preocupidos, eh, preocupados por, sí. por muchos derrames petroleros, por otras situaciones que se dan en la industria de hidrocarburos y en general en la minería. ¿Cómo ir de la mano para que la parte ambiental no sufra tanto eh, y afecte, eh, en este caso, la naturaleza, los ríos, en fin, parte también que influye en la economía del país? Mire, esta industria es una industria eh, altamente respetuosa de lo ambiental e incluyente socialmente. ¿sí? Es un, si comparamos con otras industrias, eh, digamos con la ganadera o con el agro, esta industria es la única que practica el verbo restaurar y el verbo compensar. Nosotros, si, si un ganadero tiene mil hectáreas en superficie y comparte área con, un, con, con la industria petrolera de las mil hectáreas, la industria petrolera solo afectaría el 1%, o sea, 10 hectáreas, y el agro y la ganadería afecta el 100%. ¿sí? En tema de consumo de agua, es el, el, la industria consume agua industrial el 2.7%, mientras que el agro el 57% y la ganadería el 13%. Entonces, somos los que menos consumimos agua. Si llegamos a meter los recursos de agua que se requieren para hacer eh, fracking, vamos a subir del 2.7 al 3.1. Pero somos los que menos consumimos agua, pero los que más sabemos qué hacer con ella. La producimos la tratamos en superficie, la reutilizamos, la regeneramos y la que sobra la reinyectamos a la formación. ¿sí? Entonces, digamos, es una falacia digamos y es, un, y, y es una mala fama que se le ha hecho a la industria eh, injustamente de que somos depredadores del medio ambiente. Hablemos de la calidad de empleo, la calidad de empleo de esta industria es en esas, en esas 10 hectáreas genera 100 empleos de alta calidad con todas sus prestaciones ¿sí? y obviamente eh, yo quisiera preguntar es cuántos empleos genera un finquero de mil hectáreas, creo que no es más de 5 a 8 empleos por finca y paga por jornales, que son jornadas de 30 mil pesos día y obviamente esas jornadas eh, no están, eh, eso, esos pagos no están, digamos, subsidiando eh, eh, y ni están formalizados y por lo tanto toda esta gente tiene que para temas de salud, acudir al CISBEN, CISBEN que estamos pagando todos los colombianos. Entonces, no quiero que me malinterpreten y que diga, entonces, ¿se quiere grabar el sector agroindustrial? No, no se quiere grabar el sector agro ni ganadería, pero pues no combatan una industria que está subsidiando otras industrias, está pagando el aparato estatal. ¿sí? Eh, estamos a puerta de diciembre y quisiéramos que desde... De, la parte de hidrocarburos de ustedes, eh, le manden a todos los que nos ven en este momento eh, un optimismo de que el país, 
eh, no solamente de la minería, de los hidrocarburos, sino que este país potencialmente es muy rico en muchas cosas. De, mándale ese saludo de decembrino, de diciembre, para un año nuevo también que se nos viene, de que este país lo podemos sacar todos, eh, teniendo en cuenta todas estas vicisitudes en este momento en que está nuestro país. Sí, mire, pues indudablemente el gobierno y, y la dirección de la Agencia Nacional de Hidrocarburos ha hecho unos eh, esfuerzos enormes, primero pues por, por desburocratizar las instituciones porque es que eh, en el gobierno pasado eh, el aparato estatal subió, se multiplicó por ocho, entonces lo que encontró el gobierno del presidente Duque pues fue eh, un panorama totalmente dantesco, está haciendo los esfuerzos suficientes para poner el aparato estatal justo a su medida ¿sí? y que obviamente los recursos le lleguen a la gente. Tenemos que vivir de los recursos mineroenergéticos, hay que grabar a los recursos mineroenergéticos, hay que formalizar el, el, la industria del oro, del carbón, de las esmeraldas, porque hoy por hoy está el 70% en manos de la ilegalidad, el 30% en la legalidad. ¿sí? Entonces, eh, ese 70 obviamente no está pagando impuestos, ni está pagando regalías, entonces eso está dejando un hueco muy fuerte en la economía del país y obviamente son recursos que le llegarían al pueblo si se llega a formalizar esas industrias. Muchísimas gracias, doctor William Blackburn, por haber estado para Planeta Verde, Metro Televisión, Villa Rosario, Los Patios y donde no ven a nivel nacional. Eh, la importancia de los hidrocarburos, la minería, se está realizando aquí en el Hotel Holiday Inn. Eh, nos vamos a una pequeña pauta y volvemos desde aquí, desde estas bellas instalaciones. Navidad es esa época que nos invita a soñar despiertos. Que nos da la fuerza y la esperanza para que a pesar de las adversidades, le encontremos sentido a la vida. A lo que hacemos. En esta fecha, deseamos que esta magia contagie cada uno de los corazones de ustedes, nuestros fieles televidentes. Reciban un sincero saludo y los mejores deseos por una Navidad de plena felicidad. Que sea un año lleno de bendiciones y prosperidad para quienes nos lleven en su corazón. ¡Feliz Navidad! Navidad, Navidad, feliz Navidad. Gracias por ser parte de la familia de nuestro medio, Metro Televisión, la televisión que quieres ver. Seguimos aquí, Planeta Verde, Metro Televisión, desde el Hotel Holiday Inn. Y en este momento nos encontramos con el gobernador y hoy presidente de la Agencia de Hidrocarburos a nivel nacional, como lo es el doctor Luis Miguel Morelli. Una muy buenas para los patios Villa Rosario, donde no ven a nivel nacional e internacional. Y háblenos de esta importancia, de esta feria de hidrocarburos y demás energías que se está realizando aquí en Cúcuta, norte de Santander. Bueno, un saludo muy especial a los televidentes del área metropolitana, especialmente Villa Rosario, los patios y los que desde Venezuela nos están viendo. Aquí estamos muy complacidos de poder venir a impulsar esta feria minero energética y de hidrocarburos feria igualmente ambiental, la inversión que nosotros estamos haciendo desde el gobierno colombiano, la articulación del gobierno del presidente Duque con las entidades regionales y locales es muy importante, por eso venimos a mostrar ese compromiso que tiene el gobierno nacional con Cúcuta, su área metropolitana, con el departamento norte de Santander y aquí hemos traído operadoras del orden nacional e internacional para que se interesen en invertir en el Catatumbo y para que podamos de desarrollar proyectos de inversión que permitan generar recursos que le, llegue a la, que le lleguen a la comunidad, o sea, recursos de inversión social. Doctor Luis eh, Morelli, ¿cómo está esto de la exploración en Colombia y la importancia también de pronto de también no quedarnos sin este recurso energético tan importante como son los hidrocarburos para el desarrollo del país? Definitivamente nosotros tenemos en los hidrocarburos, como ustedes saben, unos ingresos por regalías de más de 550 mil millones de pesos al mes. Entonces eso quiere decir que son por lo menos 6 billones de pesos al año que entran por recursos solo de hidrocarburos y que van destinados a la inversión social. El reto es que los gobernantes definitivamente puedan destinar esos recursos para el beneficio de las comunidades. Tenemos que seguir incentivando la exploración y producción de hidrocarburos para que con esos recursos podamos pagar educación, salud, inversión social y asimismo inversión en infraestructura. 
es un reto muy importante de los gobernantes locales y departamentales que podamos nosotros trabajar en esa materia y que se aprovechen esos recursos que nacionalmente se reciben en el país por las regalías de hidrocarburos. Muy responsablemente. Eh, doctor, eh, finalmente, ¿cómo va de la mano la parte ambiental allí? Ya que nosotros, pues, eh, Planeta Verde siempre está interesado en que no se contamine el país de una u otra manera. No, pues es que es claro que las compañías que están trabajando en Colombia tienen los más altos estándares de cumplimiento ambiental y social. Tienen que hacer las operaciones con respeto a las comunidades, tienen que hacer las operaciones con respeto a las fuentes hídricas y aquí no puede haber un dilema de que si hay petróleo no hay agua, o si hay agua no hay petróleo, no. Aquí se pueden convivir porque el respeto que la industria petrolera tiene que tener con las fuentes hídricas y con el medio ambiente es una prioridad que fiscaliza día a día la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Nosotros estamos comprometidos en que esas operaciones tengan los más altos estándares ambientales y sociales en Colombia. Doctor Morales, mándele finalmente un saludo a Porta de Diciembre de optimismo a los colombianos de que este país puede salir adelante con ayuda de todos, lógicamente. Bueno, estamos comprometidos con el desarrollo y la inversión social en el país, entonces trabajemos para que todos podamos eh, estar en armonía con el medio ambiente, en armonía con las comunidades, pero igualmente con que podamos nosotros trabajar y desarrollar proyectos de inversión que generen los recursos de inversión social que requiere el país. Muchísimas gracias, doctor Luis Morelli, por haber estado frente a Planeta Verde, Metro Televisión, en esta tan importante feria de minero energética, pero sobre todo de hidrocarburos que usted está al frente. Gracias y esperamos verlo pronto también aquí en el norte de Santander, en muchas cosas más, en muchos eventos, doctor Luis Morelli. Sí, a usted, Wilson, muchas gracias, a Gustavo, a todos los televidentes. De verdad, un saludo muy especial y un ánimo que tenemos que transmitirle a los colombianos para que sigamos siendo productivos para que sigamos siendo unas personas que, aso, que apoyemos o que aportemos a la sociedad de manera que nuestras familias estén cada día mejor. Hay que trabajar por el mejoramiento, la calidad de vida de los colombianos y de los norte santanderianos y entre todos lo podemos lograr. Bueno, doctor, muchísimas gracias una vez más y de verdad nos alegra estar aquí en el Hotel eh, Holiday Inn en esta importante feria de hidrocarburos y de más energía. Él, él era el gobernador del norte de Santander, pero igualmente en este momento es presidente nacional de hidrocarburos en Colombia, una industria que genera desarrollo, regalías para el país, en este momento muy importante porque van a venir muchas regalías, no solamente para Colombia, Norte de Santander, sino para nuestro municipio Villa del Rosario. Así que nos vamos a ir a una pequeña pauta y seguimos aquí desde el Hotel Holiday Inn, en esta feria minera energética de hidrocarburos y más. Y también allí la arcilla, que es muy importante en nuestro municipio, Villa del Rosario, y vamos a hacer más adelante nota con ellos, que están en esta exposición. Navidad, es esa época que nos invita a soñar despiertos. Que nos da la fuerza y la esperanza para que a pesar de las adversidades, le encontremos sentido a la vida. A lo que hacemos. En esta fecha, deseamos que esta magia contagie cada uno de los corazones de ustedes, nuestros fieles televidentes. Reciban un sincero saludo y los mejores deseos por una Navidad de plena felicidad. Que sea un año lleno de bendiciones y prosperidad para quienes nos lleven en su corazón. ¡Feliz Navidad! Navidad, Navidad, feliz Navidad. Gracias por ser parte de la familia de nuestro medio, Metro Televisión, la televisión que quieres ver. Seguimos aquí desde el Hotel Holiday Inn, eh, Planeta Verde, Metro Televisión, en esta gran feria minero energética y de, hidro, de hidrocarburos. Y nos encontramos con Byron Falla, el doctor Byron Falla, él es de, eh, secretario, de Minas de secretario de Mina y Energía de la Gobernación. Muy buenas para Planeta Verde, Metro Televisión, Los Patios Villar Rosario, donde no es a nivel nacional e internacional. Hola, muy buenos días para todos. Qué bueno tenerlos acá y participar de esta feria mineral energética de hidrocarburos, carbón, arcilla y ambiental sostenible para toda la actividad. Doctor Byron Falla, hemos oído a través de los exponentes muy importantes, el doctor Luis Miguel Morel y lo mismo Francisco Lloreda, 
la importancia de la industria de hidrocarburos, de lo que genera en caso de regalías, en la parte socioeconómica. ¿Por qué esta feria importante haberla realizado en este momento aquí en Cúcuta, norte de Santander? Es muy importante, es un cumplimiento de la gobernación de Norte de Santander al sector minero energético, precisamente por el potencial de recursos naturales que tenemos para la industria. Somos fuertes en la industria minera de carbón, cerca del 85% de las exportaciones de Norte de Santander provienen de ese recurso natural y tenemos un potencial de hidrocarburos que está pendiente por temas de orden público poder explotar y atraer la inversión extranjera sobre este potencial. Es por esto que en los PDET, en los planes de desarrollo con enfoque territorial del Catatumbo, está buscando que la industria petrolera se fortalezca y se pueda explorar y explotar de la mejor manera. Por eso nos vinculamos junto a la Agencia Nacional de Hidrocarburos a resaltar el potencial hidrocarburífero que tiene la región en el poder, si lo potencializamos, recaudar unas rentas de regalías importantes que como mencionabas nos sirven para proyectos vitales para la región, para el cierre de brechas, para la construcción de vías, para la construcción de escuelas, para la construcción de viviendas de interés social y es por eso que este sector es tan importante que lo fortalezcamos. No podemos olvidar el carbón y la arcilla, tenemos que transformar la industria minera con las tendencias y las novedades que nos trae para una industria más productiva y más competitiva, por eso también tenemos una rueda de negocios del sector de la arcilla con participación de clientes internacionales y nos tiene muy complacidos tener este evento en la de en este evento, cerrar el año con un evento de estos para el sector y decirle que la gobernación de Norte de Santander está cumpliendo el sector minero energético en el desarrollo del pilar fundamental de la productividad. Doctor Bayron Falla, usted, ya que habla usted de la arcilla, Norte de Santander y Villalosario tienen una de, de las mejores del mundo. ¿Usted cree que a través del tiempo se ha desaprovechado para que esta industria avance más de lo que debe de ser? Definitivamente tenemos una de las mejores arcillas del mundo. Como territorio y como país tenemos unos desafíos y retos de estar a la vanguardia de las tendencias que tiene el mercado para fortalecer y, y industrializar y potencializar más las industrias. En el sector minero energético, en arcilla, aunque estamos en deuda precisamente de una transferencia de tecnología, de conocimiento, de innovación, estamos mostrando que la institucionalidad está comprometida en articular y en definitivamente transformar la industria minera de Norte de Santander. Es un compromiso que debemos realizarlo porque es la industria que nos va a permitir potencializar los demás proyectos vitales. Entonces, arcilla, carbón y el potencial de petróleo y gas son unas de las apuestas productivas del departamento y de los cuales estamos comprometidos para articular y fortalecer capacidades. Y más en este momento, con todas, todas estas vicisitudes, problemáticas que vive el país en la parte socioeconómica, ¿no, doctor Fallán? Eh, sin duda y como te digo debemos reconocer los recursos naturales que tenemos y cómo explotarlos de la manera sostenible que nos permita los recursos de renta que nos permita evidentemente eh, invertir en otros sectores y desarrollar vitalmente proyectos sociales y sostenibles para el desarrollo de la región y del país. Sin olvidar lógicamente la parte ambiental en la cual se debe ser muy cuidadoso, ir de la mano tanto la mineroenergética pero también respetando esos códigos ambientales generales ¿no? Com completamente, como hemos dicho, el recurso natural debemos explotarlo al máximo, pero desarrollarlo de una manera sostenible y comprometida. Nosotros estamos hablando no solo de la licencia ambiental, sino también de la licencia social que debemos tener, de la articulación con comunidades, de que ellos entiendan que el desarrollo del sector debe ser de una forma responsable, porque el recurso natural no se escoge dónde pueda estar, pero sí la manera como pueda explotarse de la mejor manera. Y finalmente, denos ese saludo final de optimismo para que todos saquemos este país adelante eh, de una o de otra manera, porque es responsabilidad de todos los cuarenta eh, y pico de colombianos, millones de colombianos, que nos cabe una responsabilidad, eh, tanto en la parte política, empresarial o general del país, de las mismas comunidades, cuidar este país como la tacita, como una tacita de plata, doctor. Y el mensaje está claro, debemos fortalecer las industrias que tenemos, son las que nos van a permitir definitivamente superar tantas brechas que aún tenemos como país. Tenemos datos que el DNP nos informa que el 2012 al 2015, por los recaudos del Sistema General de Regalías, se redujo un 15% los índices de pobreza, aunque aún faltan muchísimos índices y muchísimas dificultades que tenemos como territorio, las industrias, el fortalecimiento de las mismas, la transformación que deben tener para generar mayores recursos y mayores condiciones a la sociedad y al país, es algo que debemos tener en cuenta. 
Además, recordemos, la industria mineroenergética no está en las ciudades capitales, se explota en las regiones. Por eso, como región, debemos estar a la vanguardia de esta transformación minera, transformación energética y de potencializar el sector mineroenergético. Muchísimas gracias, doctor Byron Falla. De verdad, nos alegra que se esté realizando esta gran feria aquí en Cúcuta, norte de Santander. Muchísimas gracias y de verdad esperamos que todo sea un éxito esta gran feria minero energética. Nos vamos a una pequeña pauta comercial y volvemos. Navidad es esa época que nos invita a soñar despiertos. Que nos da la fuerza y la esperanza para que a pesar de las adversidades le encontremos sentido a la vida. A lo que hacemos. En esta fecha, deseamos que esta magia contagie cada uno de los corazones de ustedes, nuestros fieles televidentes. Reciban un sincero saludo y los mejores deseos por una Navidad de plena felicidad. Que sea un año lleno de bendiciones y prosperidad para quienes nos lleven en su corazón. ¡Feliz Navidad! Navidad, Navidad, feliz Navidad. Gracias por ser parte de la familia de nuestro medio, Metro Televisión, la televisión que quieres ver. Bueno, seguimos en Planeta Verde, Metro Televisión, eh, desde el Hotel Holiday Inn, en esta gran feria de hidrocarburos y minería en general. Así que nos encontramos con el doctor Francisco Lloreda, el expresidente de, de Asociación de Petróleos de Colombia. Creo que no me equivoque, ¿no? Así es. Muy buenas, doctor, para Metro Televisión, Planeta Verde, Patio Villa del Rosario y donde no ven a nivel nacional e internacional. Muchas gracias. Es un gusto estar con usted, estar aquí en Norte de Santander, aquí en Cúcuta. Muy amable ustedes por este espacio. Eh, doctor Lloreda, ¿por qué es importante lo que se está realizando aquí en Cúcuta, Norte de Santander, en esta gran feria? Lo primero porque el Norte de Santander ha sido un departamento con vocación minera y con un desarrollo menor pero muy importante en materia de petróleo y nosotros creemos que hay un gran potencial, pero un gran potencial que está llamado a traducirse en mayores recursos y oportunidades para el desarrollo del departamento. Entonces, he sido invitado a compartir eh, una visión, unas opiniones que las he dado pero repito, de lo que trata es de entender que en la industria del petróleo y de gas en Colombia hay una oportunidad para el país y también para el departamento. Doctor Lloreda, en sus alocuciones allí oí dos cosas muy importantes, de las muchas que usted dijo. Entre esas, que el país necesita estos recursos, en el caso de hidrocarburos, para generar desarrollo socioeconómico y más o menos son, si no lo tuviéramos, sería 30 y pico mil billones en exportar. Y igual dejaríamos recibir más o menos unos 60 mil billones, creo que billones. Te explíquenos bien claro, por qué es importante de seguir explorando en el caso de, de hidrocarburos o petróleo. Con, con todo gusto. Eh, si bien la economía no es una economía diversificada y nosotros tenemos actividades económicas muy importantes como eh, en el agro, el café, pues también la industria petrolera es clave. Pero a nivel de generación de recursos para el Estado colombiano a nivel nacional y regional, esta industria se ha vuelto muy importante a través de las últimas décadas. Entonces, ¿qué ocurre? Las reservas de petróleo del país alcanzan para 6.2 años y las de gas para 9.8 años. Si nosotros eh, no logramos, a través de procesos de exploración, encontrar y, e incrementar las reservas y terminásemos a la vuelta de 6.2 años, importando petróleo, importando crudo para poder cargar las refinerías y producir combustibles eso tendría dos efectos en Colombia el primero tendríamos que buscar recursos para poder comprar ese crudo afuera y eso más o menos costaría 30 billones de pesos pero además como no estaríamos produciendo crudo nuestro para exportar dejaríamos de recibir una suma similar de lo que hubiésemos exportado entonces la pregunta es 50 o 60 billones de pesos de lo que nos costaría importar y lo que dejaríamos de exportar ¿de dónde lo sacamos? eso es mucha plata dos ejemplos, la reforma tributaria que está en discusión en el Congreso es para, para recaudar 7 billones de pesos aquí estábamos hablando de 60 las últimas tres reformas tributarias no alcanzan a sumar 30 billones 
Entonces eso se traduciría en un empobrecimiento para Colombia, además porque el endeudamiento del país está al tope. Entonces cuando en el país hay tantas necesidades, tantas exigencias en materia social, de inversión, en salud, en educación, en tantos frentes, la pregunta es, ¿esto cuesta? ¿esto requiere plata? Entonces necesitamos entender que en la industria hay una oportunidad. Eh, doctor Lloreda, hay un debate sobre Franklin de Colombia, sobre todo la parte ambiental, porque es importante eh, hacer el Franklin en Colombia que ustedes, sobre todo, están muy eh, de acuerdo con ello. Nosotros estamos pensando en lo que le conviene al país y cuando tenemos unas reservas de petróleo y gas que son tan limitadas, debemos poner los huevos en distintas canastas. Debemos, por supuesto, seguir trabajando en lo que llamamos yacimientos convencionales, que es de donde hemos extraído nosotros el petróleo y el gas durante tanto tiempo. Debemos, sin duda alguna, apostarle a recursos en el subsuelo marino, en costa afuera. Debemos eh, ensayar entonces también lo que llaman yacimientos no convencionales con la técnica del fracking. Esto porque, eh, si no, entonces, pues, estamos corriendo un riesgo altísimo de perder la autosuficiencia en petróleo y en gas. Entonces lo que el país ha definido es que se van a hacer unos proyectos piloto de investigación. Perfecto, creo que eso tiene todo el sentido y lo que nosotros aspiramos es que estos proyectos eh, logren disipar cualquier inquietud que haya por parte de los colombianos sobre los riesgos de esta técnica. Esta técnica es, existe, está aprobada, todavía se utiliza más en el mundo, no tenemos duda que se puede hacer bien y creemos que los niveles de riesgo son tan bajos y tan manejables que vale la pena ensayarlo. Doctor, algo también le escuchaba a usted era que, lo entendía así, que lo importante no era que las la regalías llegaran a los municipios, sino la responsabilidad de ese dinero que hacer con ellos. Son dos casos, dos temas. El primero es, es fundamental que a las regiones productoras le lleguen mayores recursos de regalías y por eso hemos liderado la reforma, la constitución, para que eso ocurra. Pero eh, no sacamos mayor cosa si nosotros, además de lograr mayores recursos de regalías para las regiones, si no nos cercioramos que esos recursos se gasten, se utilicen bien en proyectos que ojalá sean estratégicos para las regiones, que le permita apalancar otras actividades económicas, como el turismo, como el agro, entre otros, y que se ejecuten pues con total transparencia. Eso es fundamental y ese es el reto que tenemos por delante. Finalmente, mándele ese saludo a Portas de Diciembre para que los colombianos eh, seamos positivos con nuestro país y todos, todos absolutamente aportemos de una u otra manera para sacar esta, este gran país, Colombia, adelante, doctor Lloreda. A ver, yo creo que si algo caracteriza eh, a, al colombiano eh, es... Eh, eh, es... Es su tesón, es eh, su berraquera. Eh, ¿sí? y, y más esa berraquera norte santandereana. Entonces, pues hemos pasado por momentos muy difíciles en la historia, incluso reciente del país. No nos puede ni nos va a quedar grande sacar el país adelante. Es importante que en medio de la, incluso de las mayores adversidades, que seamos positivos. Y mi invitación es esa, en esta Navidad de Año Nuevo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Lloreda, y de verdad esperamos verlos un poquito más aquí en el norte de Santander para que contribuya igualmente por esta bella región. Me encantará, el gusto era mío. Gracias. Bueno, gracias, doctor Lloreda. De verdad estamos aquí eh, en Planeta Verde. Se nos hacía importante estar en esta gran feria porque es baluarte, es virtual, es eh, importante para la región porque de aquí se produce... Ojo, el 4% de la industria nacional minera, en arcillas, en hidrocarburos y en carbón. Y eso genera mucho empleo y eso afecta positivamente en las regalías, pero también en los aportes a los municipios. Por lo mismo y tanto, Planeta Verde Metro Televisión está en los eventos más importantes que se susciten en la región y en el país. Vamos a ir a una pequeña pauta y volvemos ya que hemos entrevistado diferentes personajes y en este momento estábamos con el doctor Francisco Lloreda que ha ocupado importantes puestos en el país y en este momento es presidente de la Asociación de Hidrocarburos de Colombia. Así que volvemos muy pronto.
Villa del Rosario y toda la zona de frontera cuentan con una gran empresa. Comercial Piolín. Ofrecemos materiales para la construcción, ferretería, artículos eléctricos, plomería, metalúrgica, vidriería, alquiler de andamios y equipos. Contamos con toda la línea Hereford. Pinturas de excelente calidad y módicos precios. Servicio a domicilio llamando al 570-1805. Fax 570-7992. Estamos en la calle séptima número 653, centro de Villa del Rosario. Comercial Piolín, una empresa orgullo del norte de Santander. Metro Televisión, la televisión que quieres ver. J Network, más televisión, más internet. Autolavado Jackson en Villa del Rosario, el mejor servicio para tu automóvil. Lavado profesional, cambio de aceite y servicio a domicilio de agua en carro tanque. Autolavado Jackson, lavamos también tu auto que al salir parecerá que estás estrenando. Estamos en la avenida 0B 1527, Urbanización La Pradera. Consulte los precios de nuestros servicios al celular 321-410-0658 o al fijo 565-1086. Amigos del área metropolitana y la zona de frontera, péguense la rodadita y disfruten del mejor servicio para su automóvil. Angie Jauregui Sánchez, gerente. Festejos La Gran Rumba, todo para sus fiestas o reuniones sociales. En Festejo La Gran Rumba, alquiler de sillas, mesas, mesones y todo para su fiesta. Festejo La Gran Rumba, calle Primera, 1055, Barrio Santander y en la carrera 11, 217, Casa 2, Conjunto San Martín. Si piensa en hacer una rumba, piense en Festejo La Gran Rumba. En el consultorio odontológico Dentisnova del doctor Odair Cabrales, su odontólogo de confianza, contamos con datáfono. Ahora usted puede pagar con su tarjeta de crédito o débito por un periodo de hasta 5 años. Ya no hay límites para mejorar su sonrisa. Llama ya o acércate para que conozcas todos nuestros excelentes servicios. Consultorio odontológico Dentisnova, un concepto especial en tu vida. Recuerda, el tiempo lo cura todo, menos las enfermedades de la boca. Estas las cura el odontólogo. Consultorio odontológico Dentisnova, calle Sexta, número 609, local 5, Centro Villa del Rosario. Celular 315-884-8915. 15. Rehabilitación oral, ortodoncia, estética dental, endodoncia, diseño de sonrisa, blanqueamiento, periodoncia y cirugía oral. No pierda esta gran oportunidad de sonreír con tranquilidad. Porque Agua Grado Cero es la mejor opción en la ciudad y el departamento. Porque ellos siempre eligen lo mejor para su vida. Por eso eligen el agua con la mejor calidad y la más competitiva del mercado. Agua Grado Cero, elígela tú también. Refrescante Grado Cero, agua potable tratada. Comunícate con nosotros, 578-3373-320-986-6488, Cúcuta, Colombia. Abnegación, honor y disciplina. El 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villa del Rosario ofrece el servicio de capacitación y asesoría para el control de emergencias, recarga, mantenimiento y venta de extintores, además de elementos de seguridad como kits de carreteras, señalización, camillas, botiquines, inmovilizadores, iluminación de emergencia y detectores de humo, entre otros. Realiza inspecciones técnicas de seguridad y de redes hidráulicas en edificaciones públicas y privadas, conforme a la ley. No lo olvide. Todos los servicios se adquieren y tramitan directamente en la estación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villa del Rosario. Carrera 12, número 370, Barrio San Martín. Teléfonos administrativos 570-0558-350-847-2873. Horario de oficina. Por su seguridad, toda actividad, incluyendo la entrega de productos y servicios gestionados en la estación, se realiza por personal debidamente uniformado y en vehículos institucionales. No se deje estafar con rifas ni solicitudes de donaciones y recuerde, Bomberos no realiza ofrecimientos ni ventas puerta a puerta, toda gestión debe realizarse directamente en nuestra institución o a través de nuestros números oficiales, Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villa del Rosario sirviendo a la comunidad fronteriza desde 1989 reporte sus emergencias a los números 570 0721 316 525 9339 disponibles las 24 horas del día. Amigo rosariense, la empresa industrial y comercial Eigviro invita a todos los usuarios que estén en Mora a que se acerquen a nuestras oficinas ubicadas en la calle Cuarta, número 637, Barrio El Centro, pasos abajo de la registraduría. Llámenos 570-5418 y aproveche las alternativas de pago que tenemos. Evite molestias con la suspensión del servicio y cobros extra por reconexión. Eigviro, una empresa nuestra. Restaurante Los Ochoa, disfrute del mejor pollo a la brasa, platos típicos, sobre barriga criolla, cabrito a la criolla, róbalo con camarones, comida internacional y una amplia variedad de platos. Restaurante Los Ochoa, con más de 50 años de tradición rosariense, ambiente familiar, ubíquenos frente al templo histórico en Villa del Rosario. Domicilios 570-0268, Restaurante Los Ochoa, Orlando Ochoa, propietario. Metro Televisión, la televisión que quieres ver. que nos invita a soñar despiertos que nos da la fuerza y la esperanza para que a pesar de las adversidades le encontremos sentido a la vida, a lo que hacemos en esta fecha deseamos que esta magia contagie cada uno de los corazones de ustedes, nuestros fieles televidentes reciban un sincero saludo y los mejores deseos por una navidad de plena felicidad que sea un año lleno de bendiciones y prosperidad para quienes nos lleven en su corazón feliz navidad Navidad, Navidad, feliz Navidad. Gracias por ser parte de la familia de nuestro medio. Metro Televisión, la televisión que quieres ver. Grupo Constructor e Inmobiliario Serrano y Reina SAS. Calidad e innovación para su futuro. Pensando en su bienestar, arriendos, avalúos, ventas, permutas, diseños, construcción, asesoría jurídica, desarrollo inmobiliario, Grupo Constructor e Inmobiliario, Serrano y Reina SAS, tiene la llave de su hogar. Estamos ubicados en la calle 13A, 3E06, Caobos, segundo piso, reserve su cita al 549-7075 o al celular 305-456-5927. Grupo Constructor e Inmobiliario Serrano y Reina SAS y su gerente, el doctor Hugo Reina, 
les desean una feliz Navidad y un próspero año lleno de paz, alegría y mucho amor en cada uno de los hogares de Villa del Rosario. Comercial Violín de Villa del Rosario. Visítenos en la carrera séptima, número 653, Barrio El Centro, y encuentre materiales para la construcción, ferretería, artículos eléctricos, plomería, metalúrgica, vidriería, alquiler de andamios y equipos, mano de obra y construcción. Somos distribuidores directos de pinturas toner, por eso le brindamos grandes descuentos. En este fin de año, precios módicos en cemento, pintura, cerámica y otros artículos. Comercial Violín. Recibimos tarjeta de débito y crédito, servicio a domicilio, Teléfono 570-1805, fax 570-7992, WhatsApp 317-222-1865. Ana, Edgar Carpio y todo su personal les desea feliz Navidad. Comercial Piolín, una empresa orgullosamente norte santandereana. Seguimos por Metro Televisión Planeta Verde para Villarosario, Los Patios y donde nos ven eh, nacional e internacionalmente. Eh, en esta gran feria de hidrocarburos, pero igualmente de las demás eh, mino energético que hay en el departamento norte de Santander, entre ellos la arcilla. Y entra, estamos en los diferentes stands de todo lo que se produce con este material eh, que de verdad es muy rico norte de Santander y en este caso Villa del Rosario Zulia. Así que nos encontramos con una de las niñas, de las jóvenes aquí que está al frente del stand. Ella nos va a decir... Eh, ¿Qué se produce allí? Pero antes que todo, su nombre, el saludo a Planeta Verde, Metro Televisión, Villarreal de los Patios y donde no ven, en cualquier parte del mundo. Así que muy buenas. Y el saludo para la parte rural y urbana de Villarreal de los Patios. Así está. Nuestro nombre, bueno, mi nombre es Erika Helves, nosotros representamos a la zona del Zulia, eh, somos un producto totalmente artesanal, es hecho a mano, es algo que... Eh, ha nacido este año, es, un, es una línea nueva que tiene una empresa que lleva más de 40 años en la región, eh, manejamos arcillas de, pues de todas las clases como lo pueden ver y pues, resaltando todos, los, resaltando todos los, los productos que tiene la zona del norte de Santander, que es la arcilla. ¿Se puede saber cómo se llama esta empresa? Esta empresa se llama ARC Design, trabaja todo lo que es arte y trabajamos arte y tendencia y pues lo pueden ver. ¿Me recuerda el nombre? Erika, Erika Helves, Helves. Erika Helves, de los Helves, debe ser de la misma familia esta, de los Helves, que es muy grande en el norte de Santander. Ah, yo creo que sí. <ríe> bueno, eh, en esta gran eh, feria, exposición que hay acá, la arcilla no deja de ser tan importante como los hidrocarburos porque genera empleo, porque genera eh, recursos en la parte socioeconómica del norte de Santander, en este caso Zulia, Villalosario y donde se halle este material tan productivo, tan rico. Usted nos decía que se producía diferentes eh, eh, elementos sí. eh, importantes. Nosotros, todo lo que trabajamos es, eh, estamos trabajando un proyecto de la mano con Artesanías de Colombia y esto es una línea nueva prácticamente y todo es hecho a mano todo lo que nosotros todo lo que usted ve aquí eh, lo elaboramos a mano con gente a artesanos de la región no es con máquinas sos todo artesanal Erika esto sí les produce a ustedes eh, eh, en la parte económica generan buen empleo pero también sobre todo tienen ayuda a la parte de, eh, en este caso del gobierno nacional departamental en fin Sí, nosotros ahora estamos con un proyecto también de Fondo Emprender y con la Economía Naranja. Con la Economía Naranja que propaga mucho la presidencia de la sí. República. Eh, ¿Sí hay un avance esto de la Economía Naranja de tanto lo de, de que se habla en el país, Erika? Sí, sí, en nuestra región, sí, para nosotros sí ha sido un gran apoyo. Nosotros estamos en un plan con ellos. Erika, ¿cuál es el producto que más eh, venden ustedes, el que más sobresale? ¿Uno o varios? Bueno, nosotros estamos ahorita trabajando todo lo que son paredes ecológicas, que lo vemos acá, que son los calados, eh, también trabajamos los pisos modulares y pisos geométricos, es lo que más estamos sacando ahora. Ustedes a nivel eh, de Norte de Santander eh, y sobre todo Cúcuta, que creo que es la plaza que más venden ustedes, eh, allí qué más le, es lo que le piden sobre todo en esa obra de infraestructura, que sobre no sé si en parques o edificios públicos o privados, en fin, qué es lo que más ustedes allí contratan o con eh, quiénes. 
Nosotros con, estamos, eh, nos contratan para hacer es este ladrillo estructural y todo lo que son los, los bueno, decorados. Muéstrame aquí, muéstrame aquí el, 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 ese es uno de los que más eh, sí. vende. ¿Qué, en qué, a, ¿A dónde va ahí o para qué es? ¿En qué? Son, pa paredes, son paredes ecológicas. Paredes ecológicas. Son paredes ecológicas y ellos se presentan en este color y en rojo, que es el color representativo de la arcilla y también lo sacamos en un tono que es oscuro. Y esto es como para el eh, que entre eh, que... para que entre el aire y pues tratar de evitar pues el aire acondicionado y bueno en la cantidad de materiales que usted tiene aquí que eh, se están mostrando lo estamos viendo igualmente de pisos de adoquines de mucha cosa bonita que hay aquí eh, este material es costoso eh, por ejemplo quien lo vaya a emplear en sus casas normalmente sí, no, es un, tiene el mismo costo es el pues vamos paralelos porque no es paralelos con los que hemos venido manejando con lo que tú puedes encontrar hoy en día de los pisos de arcilla que siempre hemos trabajado Sí, vemos ya figuras muy elegantes allí como este esta que estamos viendo en este momento eh, en este caso esto sería para utilizarse en que en paredes sí, ¿no? esos son triángulos son triángulos artesanales ellos se manejan texturas colores diferentes y ellos eh, para paredes ¿Estos modelos de dónde lo han sacado ustedes? ¿Son propios o de otro país o de, no, de otra región? Estos son diseños exclusivos de nosotros de acá de la región. Ah, de la región, se ven muy bonitos, de verdad tienen cantidad de, de, también de figuras. Eh, ¿Pero ¿qué, qué le dice usted en sí a la comunidad, a la gente, para que apoyen eh, todas estas industrias que eh, hay a largo y ancho de, no solamente del Zulia, sino también de Villarosario y de otros sitios que también producen rico material de, de arcilla? Que igual, por ejemplo, en el caso de, de nosotros, acá en Cúcuta, trabajamos para que la gente pueda tener un producto nuevo, ya poder salir como de lo, de lo que siempre hemos visto, pues ya estamos haciendo como ese cambio, que la arcilla no solo es para cierto determinado lugar, sino ya lo podemos poner eh, en lugares eh, más específicos, eh, más de diseño, esto es vanguardia, o sea, ya estamos cambiando totalmente, pues esa es la idea. ¿Qué esperan ustedes de de esta feria que se está realizando hoy y mañana prácticamente, ¿qué esperan? Nosotros esperamos que la gente nos pueda conocer más, pueda ver que realmente sí hay cosas distintas, que ya podemos eh, emplear eh, este producto en otras partes más, es, como en restaurantes, como en hoteles, eh, en zonas muy exclusivas, porque es arte y diseño. ¿Cuántos empleados hay allí eh, ayudando, lógicamente, al empleo del norte de Santander? ¿Cuánto la empresa de donde está usted? Nosotros ahora, como somos tan pequeños, tenemos siete personas hasta ahora. Empleo directo, lógicamente. Empleo directo. Sí, sí, señor. Eh, esta empresa, ¿usted en este momento qué papel ocupa ahí en la empresa? Yo soy la diseñadora y pues soy como la gerente. La diseñadora gerente, porque nuestro amigo allí, el director, sabe mucho de, de arcilla y dice que al, espera que algún día también lo contraten por ahí para enseñar muchos modelos. Lo esperamos, lo esperamos, claro que sí, con mucho gusto. En nuestras puertas están abiertas, igual muchos arcilleros y otras larillas nos han conocido y ellos saben que estamos como muy abiertos pues para hacer este cambio, que no solo lo haga yo, sino que en, un, en equipo podamos ser todos muy generosos y podamos hacer ese gran cambio que tanto la región lo necesita la región lo necesita como dice Eric y de verdad que sí para generar empleo para ayudar de una u otra manera a muchas familias que eh, pues eh, con esto de la frontera y todas estas visitudes que está mandando en el país pues necesitamos más que nunca unirnos para sacar al norte de Santander, Zulia Villa del Rosario y los patios adelante gracias Erika por haber estado ante Metro Televisión y vamos a estar en los eh, diferentes stands gracias a ustedes también bueno, vamos a estar en los diferentes stands en otros stands eh, que están aquí en esta gran exposición de eh, la gran feria que se está haciendo de hidrocarburos de minoenergéticos eh, aquí en el hotel Holiday Inn en Cúcuta eh, nos encontramos aquí con una muy conocida de Villa del Rosario, nuestro bello municipio, lógicamente, hay que resaltarlo, ¿no, Yolanda? De, de Colombia, es el municipio de Villa del Rosario. Lo más hermoso dice Yolanda Pérez, y ella pues trabaja en lo de, eh, o está también promocionando todo esto, producto, producto de la arcilla a nivel de, de Villa del Rosario.
nivel de nuestro municipio y del norte de Santander, lógicamente. Lo que, lógicamente. Eh, Yolanda, eh, ¿qué espera usted? ¿Qué espera usted de esta feria? minero energética de hidrocarburos pero también de la arcilla que Villa del Rosario es muy rica en ella sí, es una arcilla ¿Qué esperan ustedes? excelente para trabajar pues nosotros esperamos como siempre cuando hay una feria que la gente se acerque acá, conozca el producto que nosotros hacemos, que es muy bonito de por sí y porque es lo, lo que se hace aquí en Norte de Santander todo lo típico del Norte de Santander al igual nosotros siempre hemos hecho todo lo típico, lo que es el templo histórico, la locomotora, el indio motilón, igual generamos empleo. Muchas figuras eh, muy bonitas se ven ahí. Eh, ¿Cómo están los precios, por lo menos en este caso, de esa vasijita? Es una... Son, pues son estos productos que son asequibles al público, ¿sí? que quiera llevar un recuerdo acá a Villa Rosario, de Cúcuta o de Colombia, porque nosotros hacemos también diferentes productos para el departamento. Entonces, qué bonito es que ustedes se acerquen aquí al Holiday y conozcan todo lo que en esta feria, todo lo que estamos representando. ¿Cuánto vale este, este, este es un barrilito? Es un precio unitario, 10 mil pesos. Ya el mayor, obvio, es diferente, ¿sí? Y entonces nosotros hacemos también el templo histórico, que es un monumento nacional. ¿Cuánto vale ese templo histórico? Que quiera de pronto 15 mil pesos 15 mil una, una buena que lo lleve un turista lógicamente sí, sí, señor, sí. Eh, yo o sea, todo lo típico del norte de santander mira aquí están los tres iconos del departamento lo que es la locomotora el indio y el templo ya ya yolanda mire eh, déjeme que está muy bonito este mire voy a mostrarlo de verdad está muy bonito eh, cuánto vale este, este portalapicero. Al precio unitario, 15 mil pesos. 15 mil pesos. 15 mil pesos. Eh, mire, muy bonito, de verdad. Eh, vémoslo ahí. Eh, 15 mil pesos, pues no es prácticamente nada. Hoy que está tan devaluada la plata, ¿no? Eh, ¿Qué es lo bonito? ¿Qué es lo bonito de trabajar con la, con la arcilla, Yolanda? Pues se sabe que la arcilla es un producto muy relajante, el solo manipularla, eh, hacer si sea una bolita, trabajar con ella, esto es desestresa de bastante. ¿Cuánto tiempo ustedes tienen de estar, de estar trabajando allí con ella? No, con un buen tiempo, un largo tiempo y ya estamos viendo los frutos, gracias a Dios, porque ya nos han conocido a nivel nacional, estamos haciendo buenos contactos. A propósito de eso, ¿cómo están las ventas? Eh, ¿Dónde se vende más este producto? Pues a nosotros nos ha ido bien, gracias a Dios, a pesar de cómo está todo esto de complicado, pero sí, nos ha ido súper bien. Eh, Yolanda, eh, usted es más bien como eh, una empresa familiar, familiar prácticamente. Es una microempresa familiar, sí señor. Pero no deja de generar los empleos directos, que es la familia, pero también indirecto. ¿no? Claro, sí, porque nosotros tenemos esto, empleados satélites, que uno hace el producto y se lo lleva a las casas a que ellos trabajen, lo pinten. Eh, Yolanda, ¿usted qué mensaje le diría sobre todo para que tengan ayuda a los arcilleros, los ustedes que están en la parte artesanal, a, a los entes municipales, departamentales y por qué no nacionales? A ver, ahorita hay un proyecto muy bonito con artesanías de Colombia. Ellos nos están apoyando en este momento en, en ir a los diferentes eventos que hay aquí en la ciudad y también a nivel nacional nos están apoyando. El producto de nosotros ya va para una feria de, de exposición que es en diciembre, la mejor que hay en Bogotá es por artesanías y ahí estamos nosotros participando también, nuestro producto. Mire, ya se están yendo al interior y de pronto hasta internacionalmente, ¿por qué no? no? Es que ese es el proyecto de nosotros, participar a nivel exterior, en el exterior, porque Artesanías de Colombia vende al exterior. Entonces nosotros vamos a participar porque nos van a abrir una ventana en el exterior. ¿Qué parte del exterior es donde más está avanzado esta industria, Yolanda? Pues eso es en a nivel nacional, internacional, pues en Japón, en, o sea, en todo, en, todo, en todo el mundo. Pero aquí claro. cerca está, como que podríamos decir Ecuador. Sí, claro que sí, Ecuador, pero al igual nosotros estamos apuntando a que sea más allá. 
Ustedes están apuntando, a, se están yendo a los grandes, Japón, la China, en fin. No, eso es bueno, eso es bueno porque nosotros no tenemos nada que envidiar a los demás y tenemos las ganas, pero también las ideas eh, y sobre todo lo que hoy en día se llama, que han dado de llamar ser un país eh, de mucha... Eh, ¿Cómo es que diríamos que se habla hoy tanto, Yolanda? De sí, que haya libre comercio. Libre comercio, pero que haya muchas ideas. Eh, sí, claro. Un país de innovación. De, así es que ahorita el tema es de innovación. Incluso nosotros siempre trabajamos con los colores naturales de la arcilla, como es este. Pero debido a la innovación tuvimos que cambiar los colores a colores mate. ¿Ve? Colores mate. Sí, entonces estamos innovando en colores es la misma presentación en arcilla pero ya con colores mate ¿por qué? por el tema de la innovación ¿y el color mate cómo se hace para llegar a él, a ese color no, que eso, eso comercial? Depende, eh, eso depende del color de la arcilla entonces sale en un, en un tono rojo en un tono eh, más claro, más oscuro, entonces ahí se utilizan los, colores, los diferentes tonalidades bueno, Yolanda Pérez eh, nos entraba en este mundo fascinante de la arcilla, en la cual ella desde Villa del Rosario para el mundo, podríamos decir allí, eh, eh, está promocionando este producto. Finalmente, mándele ese mensaje a Villa del Rosario, los patios, a donde ven a nivel nacional y mundial, ¿por qué no? De que sí podemos hacer cosas buenas desde Villa del Rosario para Colombia y para el mundo, Yolanda. Bueno, nosotros, eh, Artesanía Franco, eh, damos las gracias a la Artesanía de Colombia y aquí la oportunidad que tenemos en la Agencia Nacional de Educarumos que nos dio de exponer esos productos para conocerlos a nivel nacional e internacional y son productos hechos 100% en arcilla y a mano todos nuestros productos son a manos y hay que comprarlos para que nos apoyen y apoyen a las, a las personas que nosotros contratamos, muchas gracias Gracias a usted Yolanda y ahí le entrego <risa> ese material muy bonito de verdad, vamos a ir eh, Vamos a ir poco a poco, allí, aquí también hay unas artesanías muy bonitas, típicas, eh, y vamos a hablar con el que está al frente del stand, de este stand que considero que es de la etnia de nuestro departamento, lógicamente, y nos encontramos aquí con el, el joven que está al frente de esta artesanía. Su nombre para Metro Televisión, Planeta Verde, Patio Villa Rosario Nacional e Internacionalmente también. Eh, y vamos, pues lógicamente, a hablar con usted para que salude y nos dé su nombre. Eh, buenas tardes, mi nombre es Jean Clobo Barichora Yucarmuto, coordinador. ¿Cómo el nombre? Jean Clobo Barichora Yucarmuto, coordinador de Ciencias Políticas Públicas de la Organización Yato Yarí. Este están, obviamente, nos, eh, nos la abrieron, nos dieron esa oportunidad por, para el pueblo Barí. Pues lo verí como eh, está como resguardada en dos resguardos. Una es que Talabra la Gavarra, que la conforma dos comunidades indígenas, que es Caricachaboquira y Bacuboquira. En cambio, la, la resguardo Motilombarí la conforman las 23 comunidades eh, en los distintos municipios, en los cinco distintos municipios, que es Tibú, Carmen, Convención, Teorama y Tarra. Esta a su vez está como es eh, integrada en la Asociación de Actividades Tradicionales del Pueblo Barí, la Tuvinji Barí la que estamos acá en estos momentos eh, pues aquí tiene, pues nos dieron esa oportunidad para dar visibilidad de no como es de las prácticas culturales o artesanías que las mujeres y los hombres barí elaboran en las comunidades eh, vemos canastos eh, que de una u otra forma pues tienen diferentes significados ¿no? eh, por la forma y por la ¿cómo es? Por, por el grosor vemos aquí tenemos también algunos collares eh, eh, naturales eh, materia eh, hecho material natural tenemos algunos pues, eh, partes de animales que culturalmente eh, el barí hacía eso entonces eh, tenemos caracoles eh, cop eh, una pava, pava copete de piedra eh, encontramos y algunas co cositas tenemos hechas a manos del barí no todo es artesanal no es eh, como es no tenemos ninguna fábrica además vemos alguna cómo es eh, tenemos arco y flecha que normalmente el hombre barí hace para su cacería, ¿no? ¿Eh? Sí. sí. Ah, y te, al fondo tenemos unas imágenes de lo que es la comunidad barí, ¿no? Las, las costumbres y, y costumbres y de la comunidad. Entonces, sí, la estamos viendo esa imagen y nos parece de verdad muy bonito, de, resalta lo que hace esta etnia allí en eh, lo que dicen 
en, la, eh, en todo lo artesanal y me siento la curiosidad por este canasto y voy a tomarlo acá, igual el pequeñito que está ahí, este canasto prácticamente de qué es hecho y qué costo tiene. Sí, por ejemplo, eh, este canasto eh, es, es hecho en material bejuco, la, la conocen acá como bejuco, pero nosotros la conocemos como chisga, menda. Sí, la, la conocemos como Menda y esta, eh, pues eh, los, los precios varían, eh, pues entre más grande y la forma, ¿no? La forma de la, de, nosotros le decimos el ojo, el ojo de la, del canasto, entonces eh, esta está costando 20, 20 mil pesos. ¿Cu ¿Cuánto para hacer un canasto que harán cantidad ustedes? ¿Cuánto duran para hacer un canasto de esto? Eh, pues la mayor es, eh, hay, hay mayores que pues, tienen las manos ágiles y eso está dentro de tres horas más o menos, traen, manteniendo los materiales y haciéndola, tres horitas. Tres horitas, pero para recoger ese material de adentro siempre... Sí, claro, es, es un proceso, eso no, no es de la noche a la mañana, tiene que haber un proceso, por ejemplo, ir a buscar el material a, ¿cómo es? allá en el territorio y luego llegar allá a casa y eso no eh, hay que ¿cómo es? hay que hacer un proceso hay que pelarla hay que pelar el bejuco para que quede como es de esa forma ¿no? la, la textura y la figura y pues, se pela y empiezan a construirla y eso no es, de, es un proceso demora un poquito ustedes no se van con flecha y eso ya no para eh, lógicamente de, hay enemigos eh, enemigos sí. pero llamo yo de, de, de pronto animales o algo o, o a la vez cazar no no, sí, en ese momento es el, el, el ¿cómo es? Eh, pues el arco y la flecha en ese momento la, eh, la usamos, en, en, pues en este momento es para dar visibilidad de la artesanía, ¿no? Sí, anteriormente... Sí, eh, anteriormente pues la usaban para defender eh, el, el territorio, pues, por ejemplo la invasión de los, ¿cómo es? del español y toda esa, esa remetía, ¿no? Hoy en día no, hoy en día pues la usamos para la, el tema de la cacería, para el consumo de la ¿cómo es? De, de carne, por ejemplo, ma, eh, con eso matan eh, pavo, para el consumo de la, la alimentación de las familias. Eh, además de eso, pues también la usan para la pesca, la pesca con el arco dentro del agua, sí, claro. Y ustedes sí que son efectivos en eso de la flecha, ¿no? Pero mire, eh, voy a tomar este canastico pequeño. Eh, lo veo más tupidito, eh, es más engorroso para hacerlo que, que el otro. Sí, claro, no, claro, eh, eh, por ejemplo, dependiendo de como te dije anteriormente, dependiendo de la, cómo es el ojo, eh, claro, entonces se, ne se necesita más pre precisión, en este caso precisión para la, la, su elaboración. Eh, esto también significa, por ejemplo, normalmente la hacen para eh, recoger frutos, eh, frutos pequeños, de pa eh, tamaño pequeño, ¿no? Y echar los huevitos, eh, si es aquí ah, en lo urbano. Sí, sí, claro, pues aquí en el mundo afuera, de afuera sí es para echar huevitos y cosas pequeñas, no, no, no grandes. Tenemos otras, otros canastos que son de gran tamaño, esos son grandes, o sea, sí son de, ¿cómo es? de carga, de, sí, por ejemplo, como lo vemos, eh, como es en la parte de atrás, tenemos una señora una mayor que un canazo eh, recogiendo leña y yuca plátano entonces eh, es dependiendo cómo es el tamaño y, ¿Y el grosor me dijo que costaba ese el, canazo, eh, es, pequeñito. el pequeñito vale eh, está 20 también por la figura por la como es el ojo es más, eh, es más de mayor dificultad para la, la, su elaboración entonces así no sé y qué. aquí tenemos también una, eso se llama se llamaría estera también sí, la hace? se llama una estera, es una estera, esta, tenemos una muestra una estera pequeña no eh, pues esa la usaban para para, ¿cómo es? para descansar las mayores o los hombres también cuando van de cacería, llegan a sus casas, descansan y dejan los niños también en compañía para descansar. No solamente eso, sino también, como lo vemos en la parte de atrás, eh, eh, la usan para también secar cacao, porque el barí es, pues, es, bueno, ¿cómo es? es muy bueno en tema de los cacaos, entonces la secan para eso. Hoy. Yo, yo el nombre se me, me quedó difícil porque es un nombre Jean-Claude, Jean -Claude, creo que lo entendí. Sí. Jean, sí, Jean-Claude Boarichora. Jean-Claude, un poquito francés, pero sí, sí es de, de la etnia. Eh, díganos, eh, ¿qué esperan ustedes eh, de esta feria en el caso de esta muestra artesanal que ustedes están haciendo acá? Ok, eh, no, eh, pues eh, con el objetivo de esta, pues nuestro objetivo es la, el tema de visibilidad frente a las, ¿cómo es? A las artesanías que, eh, que elaboran nuestros mayores, ¿no? nuestros mayores y la, la comunidad barí para que una pequeña muestra de lo que podemos llegar a hacer. Entonces creo que nos hace visibilidad ante el, ante el mundo de fuera o el mundo de externo, para que de una u otra forma vayan conociendo cuál es nuestra costumbre, nuestra, cómo es nuestra, nuestra cultura y las artesanías. ¿no? Muchos desconocen cómo es del, eh, del pueblo barí, no saben dónde están ubicados. Eh, pues conocen, entonces la idea es empezar a, a, ¿cómo es? a, eh, a dar informaciones o concientizar a, la, a, la, a las personas y que de una u otra forma pues eh, vayan apoyando la causa del, del pueblo, ¿no? Sí, que vayan apoyando de verdad en comprar también estos artículos 
que son muy, lógicamente, eh, para ustedes valiosos y para la misma comunidad. Eh, en todo caso, Jean Clau, eh, esperamos que les vaya bien en esta feria y el último mensaje, finalmente un mensaje donde ustedes pues eh, llamen la atención no solamente de los norte santanderianos, sino también colombianos para que eh, de verdad los vean a ustedes como personas que están ayudando también, ayudando también al progreso del país. Qué bueno, bueno eh, la idea acá es invitarlos a ustedes, a todos los que pues, lleguen a ver es, es, ¿cómo es esta, esta programación. De, de seguir como, pues, conservando pues, el, la comunidad indígena, pues, el tema de la conservación y la protección del, de, ¿cómo es? del medio ambiente, ¿no? la protección del territorio, conservando, eh, pues llegar a más el tema de la conservación, para que de una u otra forma pues, tengamos una, ¿cómo es? una vida más larga eh, y, y pues tener ¿cómo es? Eh, comunidades étnicas dentro del, de, de, dentro del departamento ¿no? y creo que es un, es un gran apoyo por parte uh, eh, haciendo esta visibilidad agradecerles a todos eh, igualmente a ustedes y a Anclau por habernos eh, pues, eh, mostrado todas estas bellas artesanías que produce su etnia y lo que nos queda es apoyarlos en esta lucha que ellos tienen a través del tiempo para que se les reconozcan como personas de verdad valiosas eh, no sé si nos iríamos a, a, bueno vamos a ir a un pequeño corte comercial y volvemos desde el hotel Holiday Inn eh, de esta importante feria minero energética e igualmente de hidrocarburos y la arcilla volvemos Navidad es esa época que nos invita a soñar despiertos. Que nos da la fuerza y la esperanza para que a pesar de las adversidades le encontremos sentido a la vida. A lo que hacemos. En esta fecha, deseamos que esta magia contagie cada uno de los corazones de ustedes, nuestros fieles televidentes. Reciban un sincero saludo y los mejores deseos por una Navidad de plena felicidad. Que sea un año lleno de bendiciones y prosperidad para quienes nos lleven en su corazón. ¡Feliz Navidad! Navidad, Navidad, feliz Navidad. Gracias por ser parte de la familia de nuestro medio, Metro Televisión, la televisión que quieres ver. Bueno, seguimos por Metro Televisión, Planeta Verde, de, de estas bellas instalaciones del Hotel Holiday Inn. En Cúcuta, en la feria de hidrocarburos, minero energético y de la arcilla. Y nos encontramos, nos encontramos aquí en los diferentes stands, donde se exhiben muchos productos bellos hechos de la arcilla, de lo que tiene Villa del Rosario, Zulia y demás de la región del norte de Santander. Y nos encontramos con una de las jóvenes que están al frente del stand. Ella nos va a decir su nombre y un saludo a Planeta Verde Metro Televisión, los patios Villa del Rosario, donde nos ven nacional e internacionalmente. Buenas tardes, mi nombre es Lendi, eh, yo vengo representando la vereda de Juan Frío con nuestras bellas arcillas. Lendi viene desde esas cálidas tierras de la Cachama como lo es Juan Frío y que también es rica en arcilla. Lendi, eh, ¿qué produce allí desde ese bello sitio de Juan Frío ustedes? Eh, le ofrecemos el producto de la teja, el ladrillo, bloque y esas hermosas arcillas para esa temporada de diciembre. Estas hermosas arcillas, mira, ahí las están viendo. Eh, estas figuras, ¿cuánto tienen un costo? Eh, esta es la grande, tenemos la grande y la pequeña. La grande 15 mil pesos y la pequeña 10 mil. Bueno, la grande y la pequeña, a su gusto pueden comprarla, pero mire, Lendi puede colocarla allí y vemos Lendi unas bellas tejas, voy a inclinarme, si quieren inclínense, eh, unas estos tejas, ¿no, Lendi? Sí, Espere, es un porta llaves ¿Porta llave? En las puertas de las casas, las salidas, en las habitaciones Y esta lógicamente, mire la, la innovación, la curiosidad, esto es una teja, ¿no? Sí señor, mire, aquí podemos ver que es una teja Y es hecha, mire, de la manera como la ven ustedes con su figura allí Con, con todo lo curioso, curioso que hay allí eh, esto es artesanal, lógicamente. ¿Quién hace esto? Una señora madre, cabezas de hogar. Una señora, cabezas de hogar. Eh, muy, de verdad, mucha innovación allí. Se puede hacer. Eh, allí hay una de 
de una imagen que hay allí, una imagen. La Virgen. La Virgen, del Carmen creo que es. Sí, sí, sí. Eh, para la, aquellas que pues en su religiosidad quieren mantener una bella imagen allí, pues mire, le, eh, pero sobre todo eh, eh, para colgar la llave, sí, me dicen. Señor. Sí, señor. ¿Cuánto tiene el costo de esa? 10 mil pesitos, 10 mil devaluados pesos. Eh, y hay muchas figuras más que tiene allí también. Eh, también porta llaves, pero pequeño. Porta llaves pequeño. ¿Esa cuánto es el costo? 5 mil pesos. Y para hacer esas figuras, eh, ¿cuánto duran las personas estas, las madres de familia? Eh, en una semana sacan cierta cantidad. Cierta cantidad. Sí, sí, sí. ¿Y Son cuatro mujeres trabajando ellas solas. ¿Y cómo está la venta? ¿Cómo, o sea, eh, eh, si ¿sí venden, hacia dónde más le piden? Eh, díganos también la dirección, porque de este programa, que después que lo, lo, lo vean, pues nos van a decir, o le van a decir a ustedes, eh, la ubicación, en un celular, en fin. Eh, la, con tal el tejar se, se valoriza en teja, bloque y ladrillo. Ahorita es una nueva marca que estamos sacando de arcillas, de artesanías, dando la oportunidad. Hemos participado en Chinacota en las ferias, hemos participado en, no sé si conocen, en Bucaramanga. ¿Y qué más puedo decir? Ya, eh, decirle a la gente que los apoye. Ubicado, claro, que nos apoyen. Estamos ubicados en Juan Frío, la verdad de Juan Frío, el tejar se llama Arcilla San Felipe. ¿Cuántos trabajan ahí? Obreros, normalmente hay 11 y más empleados que no están con sueldo pero trabajan en, oficina, en, la, en el tejar ¿En el tejar? ¿Qué papel desempeña usted en la empresa? Eh, soy ayudante de la jefa Ayudante de la jefa, la mano derecha o izquierda, en fin la... <risa> <risa> Lendi, ¿y ¿qué mensaje usted le da también a Villa del Rosario, los patios donde nos ven? Para que, pues hombre, apoyen lo nuestro, apoyen lo artesanal y más sobre todo esto que somos tan ricos como lo es la arcilla. Yo solo digo que no olvidemos nuestra cultura, lo artesanal es lo más bonito que pueda haber. Lo artesanal es lo más bonito que pueda haber. Eh, y esto de la arcilla, allí hay mm, bastantes empresas allí en Juan Frío. Claro, vemos como alrededor de nosotros hay unos 8 o 7 tejares más. Pero todas producen eh, igualmente esta, esta figura. La niña solo estamos en nuestro tejar que es Arcilla San Felipe y la dueña se llama Lady Joana Paredes. Lady Joana. Eh, bueno, Lady, de todas maneras nos alegra haber estado en ese stand, vamos a ir a otros stand y de verdad eh, las felicitamos porque están haciendo buenas figuras en, en Arcilla y sobre todo para, para generar empleo a estas madres cabezas de hogar. Gracias, gracias. Vamos a ir aquí a otros stand de esta feria de hidrocarburos, eh, igualmente minero energético y arcilla que se están haciendo aquí en el hotel Holiday Inn y nos vamos a ir a este stand y ustedes se preguntarán ¿y qué tiene que ver este stand de cigarrillos, de licor con esta feria? Pues que sean ellos mismos que nos digan porque vemos que es de la Secretaría de Hacienda Departamental. Su nombre, tardes, su nombre y Luis Fernando Meneses para Planeta Verde Metro Televisión. Eh, díganos eh, y le preguntamos qué, sobre todo qué relación hay esto con la feria minero energética. A ver, lo explico, mi amigo. Somos la Secretaría de Hacienda Departamental encargados de la fuerte lucha contra el contrabando. Todo este producto que tú ves acá exhibido es producto ilegal, cigarrillo ilegal, licor ilegal y adulterado. Todas estas marcas de cigarrillos en est están entrando en este momento a la ciudad, como pues, como la gente sabe, de contrabando. Son más de 40 marcas de cigarrillos. Entonces, en nuestra labor, nuestra labor primordial es que la gente tome conciencia por medio de pedagogía, por medio de charlas, por medio de foros, programas como estos, para darnos a conocer más. Hay gente que, que viviendo en una ciudad pequeña de frontera, pues es más, es, es más posible el, el, la entrada y salida de contrabando. Entonces, nuestra labor es primordialmente que la gente se concientice de que no 
de que nos ayude a combatir, de que, de que trabajemos articuladamente. Nosotros somos apoyados por la POLFA, por el Instituto Departamental de Salud, eh, corroboramos el impuesto al consumo, que son bebidas, licores, cervezas, cigarrillos, impuesto al de huello, que son productos cárnicos, bovinos, eh, porque también entra bastante contrabando por parte de la carne, de diferentes partes. Eh, que la gente, que nuestra ciudad, de la manera como está evolucionando, eh, también es, es partícipe de, de la colaboración junto con nosotros, porque usted sabe que el Grupo Unido pues, es muy difícil de ser vencido. Entonces, pues un mensaje para, para todos los que en este momento están viendo, están oyendo. La lucha no es en vano y es fuerte, es a diario. No tenemos descanso porque pues, ellos no tienen descanso, nosotros tampoco podemos tener descanso a remeter para poder eh, tratar de remediar esto. Eh, para entender bien, Luis, este stand es un mensaje de la Secretaría de Hacienda Departamental en contra del contrabando y más del licor de cigarrillos, de lo de la carne también, eh, en la cual también se quiere pues, comunicar, en este caso, a los que nos ven, para que apoyemos, lógicamente, lo nuestro y sobre todo también por la salud, lógicamente. ¿no? Claro, tomar sentido de pertenencia de, de nuestra ciudad, pues nuestra ciudad es la que nos da todo, nosotros también tenemos que corresponderle a ella de una u otra manera, pues cómo, tratando de eliminar eh, productos al margen de la ley para así poder generar más empleo, más rentas al departamento, cuyas rentas pues se van a, a distribuir en programas eh, benéficos, saludables, de, deportivos. En sí un, una evolución de, de la ciudad y la gente pues ha, ha captado el mensaje. Y sobre todo nos decía Luis, nos dice que la gente también debe colaborar para que unidos eh, se venza este flagelo, por decirlo así, del contrabando, que pues empobrece la economía, el desempleo genera, eh, no solamente en el norte de Santander, sino en toda Colombia. La salud, la salud es lo más importante para nosotros, la salud de nuestros niños que no crezcan en un ambiente deshecho, corroído por, por, por la corrupción, por el contrabando que tengan un, un, una buena imagen de los mayores, de los padres, cómo la tienen, pues eh, captando el buen mensaje y poniendo en práctica, en pie, eh, lo que se enseña. Bueno, ese es un buen mensaje de la Secretaría de Hacienda Departamental por medio de Luis eh, Fernando, eh, Luis Fernando Meneses, que está al frente de esta secretaría y en este caso de este están aquí en, en de este están aquí en el hotel Holiday Inn de la muestra o la feria minero energética pero también de hidrocarburos y de la arcilla eh, qué importante es todo ello pues, finalmente Luis déle ese mensaje a la frontera a Villarrosario los patios donde nos ven para que de una vez por todas tomemos conciencia general y eh, no volvamos a, 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 como usted dice, de pronto a enfermarnos con productos como la carne, que también se está de contrabando y muchas otras cosas más, y en el licor que puede ser también igualmente adulterado. Pues eh, que la gente tome conciencia y nos siga apoyando, porque la labor es ardua, pero para eso estamos nosotros funcionando en pie y mejora de la ciudad, de, de nuestra ciudad querida Cúcuta. Bueno, gracias Luis, de verdad que apoyamos de verdad todo este trabajo que viene al frente de la Secretaría de Hacienda Departamental haciéndose por el bien de los Norte Santanderianos. Así que nos vamos a ir a otro stand eh, de artesanía muy bella, sobre todo de unas vajillas que de verdad si yo tuviese en este momento el dinero posible lo llevaría porque esa base de la arcilla es una vajilla muy elegante, pero vamos a hablar con la que está al frente del stand para que nos diga su nombre, el saludo a Planeta Verde, Metro Televisión, Villa Rosario, Los Patios y donde no ven, nacional e internacionalmente. Eh, su nombre y su saludo. Muy buenas tardes, mi nombre es Livia Castrillón. Livia Castrillón. Eh, trabajo para la empresa Vice. Nos dedicamos a la, al interiorismo, decoración interiorismo. Todo esto lo elaboramos a base de arcilla. Todo esto lo elaboramos a base de arcilla en el municipio del Zulia. Eh, pues el norte de Santander es un departamento rico en arcilla 
y pues qué más que explotar lo nuestro eh, todos los todo lo que todo lo que tenemos acá lo elaboramos completamente a mano pintado horneado para llevarlo al grado de cerámica porcelanizada eh, nuestra empresa pues el fin es eso no seguir promocionando la arcilla a nivel nacional e internacional y también somos proveedores de arcilla Libia, mire, eh, esto no tiene nada que envidiarle a productos chinos o que nos llegan de afuera. Eh, una artesanía muy bonita, hecha con mano colombiana, norte santanderiana. Pero yo quisiera que Libia me dijera, mire, aquí está mostrando, muéstrela aquí al, a, a, y díganos, eh, individualmente, ¿cuánto vale? Es un eh, para café, para lo que sea, eh, con, su, con su platico. Por decir algo, este jueguito, de este pocillo con este plato, no tiene un precio costoso para realmente todo el valor artesanal que lleva. Sí, porque vuelvo y le repito, esto es completamente elaborado a mano, pieza por pieza, son piezas únicas, ¿sí? Y esto tiene un costo aproximado de 20 mil pesos. Son piezas únicas, entonces realmente lo nuestro es ser originales, no tener que competir con multinacionales o con productos chinos sino seguir consumiendo y seguir generando trabajo y seguir produciendo aquí mismo en el norte de Santander. Livia, ¿y cuánto vale esta, este juego, estas piezas, de qué tan compuesta? Y, y también cómo se hace, ¿Qué, además del de material de la arcilla, cuéntenos eh, qué lleva todo, la pintura, todo es lo más natural posible, ¿no? Las pinturas y todo eso eh, son elaboradas, eh, son preparadas, ¿sí?, son especies de caliza y son pigmentos y se van produciendo los colores. Esto es completamente pintado a mano. ¿sí? Un juego, por decir algo, cualquiera de estos dos tiene un costo de 220 mil pesos el puesto. ¿sí? Uno dirá, pero ¿por qué tan costoso? Pero por eso, precisamente, porque son piezas únicas. Son irrepetibles. ¿En el tiempo cuánto puede durar? ¿Se cae la pintura o no? ¿Cuánto tiempo nunca no se va a caer? Esto es, esto es horneado a más de mil grados centígrados para llevarlo esto a cerámica porcelanizada. ¿Sí? Esto no se pela, esto no... Podemos decir que, vuelvo, repito, no tiene nada que envidiar a esas grandes eh, eh, vajillas que nos llegan del extranjero. Para nada. Para nada, y mucho menos porque es elaborado a mano, es artesanal. Y, y seguro lo... que son igual de costo, eh, o sea, son menos costosas que esas vajillas, ¿no? Mm, pues, sí, son mucho menos costosas porque vamos a pagar importación, vamos a pagar, ajá. Y que lógicamente también hay que ver que apoya la industria, en este caso del Zulia, Norte Santanderiana y Colombiana. Eh, Libia, eh, mayormente a dónde venden, tienen su punto aquí en Cúcuta, eh, ¿quién les compra también nacionalmente o han intentado también internacionalmente venderlo afuera? De eso se trata, pues, eh, haber participado en esta, en este poema, ¿no? de comercializar internacionalmente aquí tenemos dos puntos de venta que son casa todo y concepto de casa en los caobos son nuestros dos puntos de venta y me imagino ahorita en esta época de sembrina se aumenta también pues estas ventas no claro hay personas que encargan vajillas navideñas motivos personalizados en fin sí claro lógico usted sabe que en época de navidad todo el mundo quiere regalar algo bonito novedoso y, y que guste. Y barato, pues barato en la medida de la calidad que, que lo estamos viendo, ¿no? Sí, 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 claro. claro. Livia, ¿cuántos eh, empleos hay allí? ¿Cuántos se genera directa e indirectamente? Eh, empleos indirectos hay aproximadamente de seis personas, eh, madres cabezas de familia, personas eh, desplazadas, ¿sí? Generamos ahí en La, Leján, en la Milagrosa. En La Milagrosa, vía al Zulia, ¿no? Sí. Eh, Livia, denos finalmente ese mensaje de nosotros todos, aportar, eh, apoyar lo nuestro y qué mejor comprando todas estas vajillas, todos estos productos que conseguimos aquí en esta feria eh, de la arcilla, esta feria artesanal. Pues yo los invito a que sigamos apoyando nuestro departamento, nuestra alma, que toda la vida ha sido 
que toda la vida ha sido la arcilla porque eh, tenemos los estoraques, tenemos la Alejandra, en, en, en muchas partes del norte de Santander, en Ocaña se consigue arcilla, entonces ¿por qué tenemos que ir a, a comprar al exterior o a no? Aquí tenemos cosas que podemos producir más bonitas y de mejor calidad. De mejor calidad y más bonita, dice Livia, como buena eh, empresaria, como buena vendedora. Y de verdad que nos ha asombrado estos productos bellos que hemos conseguido aquí en esta feria. Y lo invitamos porque creo que va hasta mañana. Denos eh, el sitio, todo, un celular eh, o la, el Face, de dónde están ubicados ustedes para que pues eh, la gente apoye todos estos productos muy bonitos artesanalmente. Nos consiguen por la página por la página web o por Instagram, usted sabe que hoy en día pues todo se maneja por redes, nos consiguen como vais eh, rayalpiso co arroba hotmail punto com. ¿Sí? Ah, bueno, entonces mire, ahí ella, eh, productos vais, productos vais, Vais, eh, de verdad eh, son productos que son de calidad, que es lo más importante, a buen precio y sobre todo una artesanía que hay que apoyar todos los norte santanderianos. Qué bonito es llevar estos productos de un regalo, sea para la parte de nuestro interior del país o al extranjero, ¿por qué no? Y que diga Madi hecho en Zulia, Villa del Rosario, los patios eh, Cúcuta, en fin. Pues eh, vamos a seguir recorriendo los diferentes está en Gracia Libia por haber estado frente a las cámaras de Metro Televisión Planeta Verde en esta gran muestra, exposición, eh, feria que se está haciendo aquí en el Holiday Inn de Cúcuta en hidrocarburos, minero energético, pero igualmente arcilla. Vamos a ir al último stand de aquí para eh, pues, eh, mostrar todo de una u otra manera lo que se viene haciendo, pero también de información de lo que está pasando aquí en el Hotel Holiday Inn y nos encontramos en un stand para ver qué desde aquí que se genera o qué información se da y nos, y nos encontramos con la persona que está al frente de ellos un saludo para Metro Televisión Planeta Verde pero igualmente eh, nos cuenta, nos da su nombre y nos cuenta esta, este stand de para qué es mayormente eh, Muy buenas tardes, mi nombre es Jean Carlos Becerra Pineda Gerente de Oxígeno, eh, es una empresa norte santanderiana eh, creada a partir de la innovación de la tecnología y en temas de sistemas de información geográfica. Eh, es una empresa eh, que es nueva en Norte de Santander, que ha hecho unas grandes alianzas, eh, en este caso con la empresa ERRI, que es la dueña de la, del software Argis, eh, es una multinacional ya con esta alianza nos ha permitido que todos nuestros eh, servicios salgan con un alto componente geográfico eh, para mejor toma de decisiones ante los entes gubernamentales y, y privados. Eh, Giancarlo, que esta oficina mayormente o esta empresa está para facilitar, sobre todo, le entiendo, la comercialización también, de ventas. Eh, sí, eh, esta plataforma o nuestros servicios eh, pueden ser... Eh, eh, articulados con cualquier sector, es transversal al sector ambiental, eh, minero, eh, por eso estamos invitados acá, ya que uno de los, de los clientes es todo el tema de, del sector de petrolero y minería, eh, también al sector de administraciones públicas, eh, ya que esta, esta herramienta permite el ordenamiento del territorio, eh, entonces esta herramienta puede ser transversal y utilizada en cualquier sector de lo que se puede imaginar uno en el ámbito en el ámbito eh, local y nacional eh, ¿En qué tenemos últimamente la información donde están ubicados aquí en Cúcuta eh, y para cualquier información pues los ubiquen a ustedes? Eh, estamos ubicados en el barrio Caos, eh, avenida Primera Este calle 12 número 33, en el edificio Franques eh, Estamos ahí pues prestos a, a darle cualquier información y, y la idea de, este, de nuestra empresa pues también ayudar y agilizar a, a que los procesos que se están viniendo a cabo, eh, llevando a cabo eh, actualmente, como es el catastro multipropósito, ya que nuestras herramientas en, en la plataforma pues ayuda mucho el trabajo en campo 
y para la hora de toma de decisiones es muy importante contar que cada entidad tenga eh, estos sistemas de información geográfica. Bueno, gracias Giancarlos por haber estado para Metro Televisión Planeta Verde. Eh, pues eh, esperamos que de verdad ustedes se hayan recibido a través de nosotros, Planeta Verde, Metro Televisión, una buena información de esta gran feria de, hidrocar de hidrocarburos minero energético, arcilla, que se está haciendo en estos dos días en el aquí en el Hotel Holiday Inn de Cúcuta. Y de verdad nos alegra porque estamos mostrando lo bello del norte de Santander, no solamente de Villarosario y Los Patios, sino del norte de Santander para Colombia. Y que sea este el momento de decirle que todo esto genera empleo, que apoyemos lo nuestro. Porque de verdad eh, la parte socioeconómica que en este momento es fundamental, pues eh, va a aprovechar de toda esta riqueza que nosotros tenemos a mano. No nos queda más des que decirle que en la parte técnica estuvo Leonardo Vega Palacio, en la dirección eh, Gustavo Vega Macías y quien les habló Wilson Rivera. Un saludo para todos los que nos ven, un abrazo caluroso, que Dios nos bendiga y el Espíritu Santo nos guíe. Aquí termina nuestro programa Planeta Verde, pero nuestro compromiso de ayudar a la protección y conservación de nuestros recursos naturales apenas comienza. Planeta Verde, un espacio para escuchar el llamado de conservación que nos hace nuestra madre tierra, porque aún estamos a tiempo de prolongar la vida de nuestro mundo. Hasta nuestra próxima emisión.